समय आ गया है गौरी पुत्र मेरे प्रस्थान का अब तो लंकेश ने एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है तो फिर मैं कैसे रोकू इन्हें पुत्र ये क्या किया आपने मुझे इस प्रकार रोक क्यों दिया आप आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अभी प्रभु महादेव के समस्त उन्नीस अवतारों की कथा कहाँ संपूर्ण हुई है प्रभु शिव शंकर शंभु के जितने अवतारों की कथा मुझे ज्ञात थी मैं आपको सुना चुका हूँ क्योंकि शेष तीन अवतार तो भविष्य में अवतरित होंगे उचित है किन्तु आपने तो मुझे अभी तक प्रभु महादेव के उन्नीस अवतारों में ऐसी उनके पंद्रह अवतारों की ही कथा सुनाई है और उनके तीन अवतार तो भविष्य में होंगे अर्थात अभी भी प्रभु के एक अवतार की कथा तो शेष है प्रभु के चार उग्र अवतार प्रभु वीरभद्र प्रभु भैरव प्रभु वृषभ और प्रभु शरभ फिर देवताओं को सीख देने वाले उनके चार अवतार प्रभु पिपलाद प्रभु ऋषि दुर्वासा प्रभु अब्दूत और प्रभु यक्ष ये हुए उनके आठ अवतार फिर प्रभु के दो भक्त अवतार थे प्रभु नंदी और प्रभु गृहपति और भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु सुरेश्वर और प्रभु कृष्ण दर्शन के अवतार के साथ उनके तीन सौम्य अवतार थे प्रभु ब्रह्मचारी सुनट नर्तक और भिक्षुवारी तो इनकी पूर्ण गणना हुई पंद्रह अवतारों की तो प्रभु के सोलवा अवतार थे हाँ प्रभु यथीनाथ उनकी कथा अब शेष है लंकेश प्रभु के यथीनाथ अवतार की कथा के उपरांत तो आपको प्रस्थान करना है तो आप जल ग्रहण करते रहिए और पूर्ण निश्चिंतता से उचित समय लेकर विस्तार से मुझे उनकी भी कथा सुना दीजिए गौरी पुत्र मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है मुझे सूर्यास्त के पूर्व लंका अवश्य पहुंचना है शीघ्र जल दीजिए प्रभु के अगले अवतार प्रभु यथीनाथ का संबंध आतिथ्य धर्म के महत्व को समझाने के लिए था लंकेश और जल ग्रहण कीजिए ना करते जाइए एक वन में एक भील और भिलनी वास करते थे वहाँ विचरण करने वाले योगियों से उन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभु की महिमा का श्रवण किया और धीरे धीरे वो उनके भक्त बन गए और फिर उन्होंने एक शिलाखंड को शिवलिंग की मान्यता देकर पूजा आरंभ कर दी भगवान देखो मुझे क्या मिला है आज वन में देखो मुझे वन में क्या मिला हा? इन्हें मैं अपने साथ ले आया हाँ ये तो वही बाबा जी के प्रतीक के समान है जिसका गुणगान हमारे अतिथि गण करते थे उचित कहा तुमने हमें भी बाबा जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और अपार पुण्य प्राप्त करना चाहिए बाबा जी यदि प्रसन्न हो गए ना तो वो हमें दर्शन देकर कदाचित हमारा भी उद्धार कर देंगे ये तो उचित कहा आपने हमें ऐसा ही करना चाहिए कहाँ स्थापित करूँ इन्हें कहाँ स्थापित करूँ हाँ कदाचित बाबा जी को स्थापित करने के लिए यही स्थान उचित रहेगा 
अब हम भी बाबा जी की पूजा कर सकेंगे मैं स्थान को स्वच्छ कर देती हूँ और मैं बाबा जी की पूजा के लिए जल ले आता हूँ उचित है अब मैं पुष्प ले आती हूँ स्वामी आपको स्मरण है पूजा की क्या विधि बताई थी हमारे अतिथियों ने पहले पुष्प अर्पण किए जाते हैं या जल मेरे विचार से तो सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है नहीं नहीं आपसे कोई भूल हो रही है सर्वप्रथम पुष्प अर्पण किए जाते हैं नहीं प्रिय मुझे भली भांति स्मरण है सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है देखिए भूल हम दोनों ऐसी ही हो रही है वास्तव में सर्वप्रथम हमको बाबा जी के प्रतीक को स्वच्छ करना चाहिए है कि नहीं हाँ उचित स्मरण कराया तुमने स्वच्छता तो अति आवश्यक है लो स्वामी ऐसे नहीं हमें दीजिए बाबा जी की जय 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 अरे रुको रुको क्या हुआ स्वामी मुझसे कोई त्रुटि हुई क्या कदाचित पुष्प नहीं कुछ और समर्पित किया जाता है बाबा जी को तो फिर तुम्हें भी ना कुछ भी स्मरण नहीं रहता है पुष्प नहीं बाबा जी को पत्र समर्पित किए जाते हैं तुम रुको मैं बाबा जी के लिए पत्र लेकर आता हूं बाबा जी क्षमा करना मुझसे भूल हो गई हमने सर्वप्रथम आपको पुष्प अर्पित कर दिए क्षमा करना बाबा जी क्षमा बाबा जी ये देखो प्रिय मैं बाबा जी की पूजा हेतु अनेक पत्र ले आया हूं ये उचित किया आपने बाबा जी की जय हो बाबा जी की जय 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 बाबा जी हम प्रतिदिन इसी प्रकार आपकी पूजा प्रार्थना करेंगे बाबा जी जब आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें दर्शन दीजिएगा ये लो और पत्र ले आया हूँ बाबा जी की जय 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 ओम नमः शिवाय 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 बाबा जी की जय बाबा जी की जय हे hey, बाबा जी जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे हम निरंतर आपकी ऐसी ही पूजा अर्चना करते रहेंगे बाबा जी की जय बाबा जी की जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रणाम प्रभु बाबा जी की जय 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 मैं जलकुंड से और जल लेकर आता हूँ बाबा जी की जय 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 
बाबा जी की जय बाबा जी की जय प्रभु अवश्य आपके असंख्य भक्तों में से किसी महान भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के उच्चतम शरण पर पहुंचकर आपका स्मरण किया है और आप उन्हें ही दर्शन प्रदान करने जा रहे हैं हाँ देवी आपने सर्वथा उचित कहा मैं अपने अत्यंत प्रिय विशेष भक्तों को दर्शन देने जा रहा हूँ वो सिद्ध पुरुष वो महात्मा कौन है प्रभु बाबा जी की जय बाबा जी की जय मैं पुनः यही पत्र बाबा जी को अर्पित कर देती हूँ आश्चर्य तो क्या यही है प्रभु के वो विशेष भक्त बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय इनके इस प्रबल जाप का आभास तो मुझे भी हो रहा है बाबा जी की जय 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 किसका विचित्र स्वर है जिसकी गूंज यहाँ स्वर्ग तक पहुँच रही है बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय ये महादेव की कैसी विचित्र आराधना है प्रभु के शिवलिंग के स्थान पर मात्र एक शिलाखंड प्रभु पर न्योछावर करने के लिए बेलपत्र भी नहीं और जिस प्रकार उनका जल अभिषेक किया जा रहा है वो भी वो भी उचित नहीं देखिए नाथ महादेव की कितनी विचित्र पूजा कर रहे हैं ये बाबा जी की जय 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 ये विचित्र नहीं ये सर्वदा अनोखी पूजा है मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ इन दोनों की अबोध निष्कपट पूजा भोलेनाथ तक अवश्य पहुँच गई होगी बाबा जी की जय 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 प्रभु ब्रह्मांड के अनेकों स्थान पर स्थित होकर महान तपस्वी योगी ज्ञानी महानतम पुरुष पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं और आप आप इन भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिन्हें ना ही पूजा की विधि का कोई ज्ञान है और ना ही किसी मंत्र का ज्ञान उन्हें तो स्वच्छता और शुद्धता का भी कोई ध्यान नहीं है प्रभु यहाँ तक की आपके शिवलिंग की पहचान भी नहीं है इन भक्तों को इसीलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है स्वामी कि ऐसा ऐसा क्या विशेष है इन भक्तों की भक्ति में कि आप इन्हें दर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर हो रहे हैं प्रभु कदाचित इनकी पूजा विधि को अपूर्ण मानकर आप मेरे द्वारा इन्हें दर्शन देने के मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं तो फिर उचित है देवी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा उन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करूंगा मुझे विश्वास है दीजिए उसके उपरांत आपके समस्त संशय दूर हो जाएंगे किंतु स्वा, स्वामी बाबा जी की जय 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 प्रभु महादेव उन्हें दर्शन प्रदान कर रहे हैं ये दोनों भील भील नहीं की इतनी त्रुटि पूर्ण पूजा को क्यों फलित कर रहे हैं प्रभु सदा 
शिवम नमोपति जनील कंठ जय अनंत नमोस्तु जय नमोस्तु जय भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते बाबा जी की जय 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 अलग निरंजन बाबा जी की जय अलग निरंजन बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय अलग निरंजन हम बाबा जी की पूजा अर्चना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो हमें स्वयं दर्शन न दे दें। बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय की जय बाबा जी 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 की जय यह बहुत भक्त जो शिवलिंग को भी पहचानने में असमर्थ है भला प्रभु को कैसे पहचान सकेंगे बाबा जी की जय क्या इस कुटिया के वासी इस योगी को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे अथवा मुझे इस द्वार से बिना आश्रय प्राप्त किए ही लौटना होगा पर हमने तो प्रण लिया था ना कि जब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे हम अपने पूजा के स्थान से नहीं उठेंगे उचित कहती हो तुम किन्तु मैंने ये भी सुना है कि अतिथि भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं अतः उनकी सेवा करना भी भगवान की पूजा प्रार्थना करने के समान ही है तो फिर यदि हम अतिथि देव की सेवा करेंगे तो इससे हमारी पूजा भंग नहीं होगी सत्य कहते हैं आप फिर तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए इतनी दिव्य ऊर्जा है इन योगी तपस्वी की मैं एक योगी हूं जो निरंतर भ्रमण कर अपनी तपस्या करता है यति नाथ नाम है मेरा और मैंने सुना है इस वन के मार्ग से जाने वालों को आपके यहां अतिथ्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है सर्वथा उचित सुना है आपने हमारी कुटिया के द्वार तो सभी सिद्ध पुरुषों के लिए सदैव खुले रहते हैं और हमें ये भी ज्ञात है कि अतिथि की सेवा करना स्वयं भगवान की पूजा अर्चना के समान है इसलिए आप कृपा करके भीतर पधारें और हमें इसका अवसर प्रदान करें ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि आप हमारी कुटिया में प्रवेश कर हमारी कुटिया को पवित्र करने की कृपा करें आइए प्रभु आइए प्रभु आइए प्रभु ये हमारे प्रभु स्वरूप हैं। हमें इनका नाम तो नहीं ज्ञात है हम इन्हें बाबा जी कहकर पुकारते हैं कदाचित ये हमारे बाबा जी की कृपा ही है जो आज हमें आपका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आशा है आपको इस आसन पर कोई असुविधा नहीं हो रही होगी और आप अपने भ्रमण से थक गए होंगे आपको भूख भी अवश्य लगी होगी हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं 
मेरी पत्नी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती है उसके हाथ का बना भोजन करके आप आनंद अनुभव करेंगे तुम भोजन की तैयारी करो मैं तत्काल बन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं ये विचित्र भक्त क्या कह रहा है ये तो महादेव को तामसिक अर्थात मांसाहारी भोजन करवाने की बात कर रहे हैं सच्ची भक्ति निर्मल और पावन होती है इसलिए भगवान भक्त की बाह्य मलिनता को ना देखकर उसके आंतरिक प्रेम को देख खींचे चले आते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज